ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ക്ലാസ്സസ് നമ്മളെ പേജിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇച്ചിരി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് നീറ്റിനും ജെ ഇക്കും വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും തിയറി ആദ്യം പറയും പിന്നെ ആ ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്യൂഡോ ഫോസ് ആണ് സ്യൂഡോ ഫോസ് അപ്പൊ സ്യൂഡോ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂട്ടൺ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്യൂഡോ ഫോസ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്യൂഡോ ഫോസ് എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് തേർഡ് ലോ നമ്മളെ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഇപ്പൊ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ബോർഡിന്റെ മോശനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം അതാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്താണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് നോക്കാം ന്യൂട്ടന്റെ ലോ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേഴ്സൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയാം ന്യൂട്ടന്റെ ലോ വാലിഡ് അല്ലാത്ത ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇനേഴ്സൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡിക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ന്യൂട്ടന്റെ ലോ അപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ന്യൂട്ടന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം ഷുഡ് ബി ഇനേഴ്സ്യൽ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എന്താണ് ഇനേഴ്സൽ ഫ്രെയിം ആവാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഒരു ഫ്രെയിമിന് ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിന് ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സച്ച് ഫ്രെയിംസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് ഇനേഴ്സ്യൽ ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിമിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്താ ഫ്രെയിം വിൽ ബി നോൺ ഇനേഴ്സ്യൽ അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേഴ്സ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുക ആക്സലറേഷൻ ഉള്ള ഫ്രെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇനേഴ്സ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടന്റെ ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിന് എന്തുണ്ടാകരുത് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകരുത് ഓക്കെ അല്ലേ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ന്യൂട്ടന്റെ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഇനേഴ്സ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഇനി എന്താണ് സ്യൂഡോ ഫോസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോയും ഫസ്റ്റ് ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രെയിമിന് ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഫ്രെയിമിന് ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൻ ലോ വിൽ നോട്ട് ബി വാലിഡ് അപ്പൊ വാലിഡ് അല്ലാത്ത ന്യൂട്ടന്റെ ലോനെ വാലിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സ്യൂഡോ ഫോസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആ സ്യൂഡോ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്യൂഡോ ഉള്ള വാക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ആക്ച്വലി അവിടെ ഉള്ള ഒരു റിയൽ ഫോഴ്സ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂഡോ അപ്പൊ സ്യൂഡോ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ വാലിഡ് അല്ലാത്ത ന്യൂട്ടന്റെ ലോനെ വാലിഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ത് സ്യൂഡോ ഫോസ് സ്യൂഡോ ഫോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും
बस अपारेंट वेट ऑफ़ दी बॉडी इंक्रीज़ेस इन्हें आना हमारे दिन पर्टन ओपन बाय क्वेश्चन है 
അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സ്യൂഡോ ഫോസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്യൂഡോ ഫോസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആർ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സ്യൂഡോ ഫോസ് സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സ്യൂഡോ ഫോസ് അപ്പൊ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസർ ചെയ്യുന്ന സ്യൂഡോ ഫോസ് ആണ് എന്ത് സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് ഇനി സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിന്റെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓർ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓർ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ വരാൻ നോക്കാം സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ വരാൻ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്രൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക ഫ്രെയിം ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങോട്ടാ വരിക ടുവേഴ്സ് ദി സെന്റർ കാരണം സെന്റർ പെട്ടാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ടുവേഴ്സ് ദി സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രെയിമിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ടുവേഴ്സ് ദി സെന്റർ ആണെങ്കിൽ ആ സ്വീഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ വിച്ച് മീൻസ് ആറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സെന്റ്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് ഈസ് എവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓർ റേഡിലി ഔട്ട് വേർഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ സെന്റ്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എം ബി എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓർ എം ആർ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് സെന്ട്രി പെട്ടൽ ഫോസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് എന്ന് ആക്ച്വലി ആ ടേം ഒരു കണക്കൻ ശരിയാണെങ്കിലും അത് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് കാരണം സെന്ട്രി പെട്ടൽ ഫോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റന്റിലും നമ്മൾ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വരാം ഞാൻ ഒരു കയറിൽ കല്ല് കെട്ടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കല്ലിന്റെ മോശം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സെന്ട്രി പെട്ടൽ ഫോസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്താ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ റസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ദ ഫ്രെയിം ഈസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് അപ്പൊ ഫ്രെയിം റസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിനെ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ആരെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി സെന്ട്രി പെട്ടൽ ഫോസിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എപ്പോഴും സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇടത്തിന് ചുറ്റും ആര് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മൂണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂണിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ എർത്തിലുള്ള ഒരു ബോഡിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എർത്തിലുള്ള ഒരു ബോഡിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ആരെ കൺസർ ചെയ്യണം സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിനെ കൺസർ ചെയ്യണം കാരണം മൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് ബി നോൺ ഇനേഴ്സൽ ഫ്രെയിം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ആരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓർ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇയർ ബി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഫ്രെയിം ഒമേഗ ഇസ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഫ്രെയിം ഡൗട്ട് ഇല്ല സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്യൂഡ ഫോസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറ് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ സെന്ട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല സെന്ട്രി പെട്ടൽ ഫോസിന് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഒരിക്കലും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കാറില്ല ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് സൂഡ ഫോസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും തിയറിയും എന്റെ എക്സാമ്പിളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വായിക്കാം ഇനോർഡർ ടു റേസ് എ മാസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം എ മാൻ ഓഫ് മാസ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഫാസ്റ്റൻസ്
ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്ന സിമിയ ഡൗട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇനി റോപ്പിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോപ്പ് ആണ് എന്റെ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ദിസ് റോപ്പ് ഇസ് ആക്സറേറ്റിംഗ് റോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ റോപ്പ് ഈ എന്റെ താഴേക്കും എന്റെ മുകളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റോപ്പ് ഈസ് ആക്സറേറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇന്റെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രെയിം ആക്സറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സ്യൂഡോ ഫോഴ്സിനെ നിർബന്ധമായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഞാൻ ഈ മാനിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാണ് മാനിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ മാനിന്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒന്ന് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് എം ജി ഒന്ന് അടുത്തത് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഇനി ഒരാളും കൂടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാണ് അയാള് സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എന്റെ താഴേക്കും ഈ എന്റെ മുകളിലേക്കും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം മുകളിലേക്കാണ് ആക്സറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് താഴേക്കാണ് സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ചോട്ടുണ്ടോ ദർ ഫോർ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് അല്ലേ ഇയാൾ പോകുന്നത് ദർ ഫോർ ടി മൈനസ് താഴേക്ക് എഫ് ടി മൈനസ് എം ജി ഈ സി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എം എ കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി മാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം കൊടുത്ത റോപ്പ് ആണ് That is T minus F T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ദി മാൻ ഇൻഡു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി റോപ്പ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എ സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി റോപ്പ് മൈനസ് എം ജി എം ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻഡു ടെൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻഡു ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ജി ബൈ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ജി ബൈ ഫോർ Or T minus M A C O equal to 16 into 5 D by 4. 4 is 16 by 15. 15 into 5 is 75. 75 into G is 750. 750. G minus 6 is 600 plus 600. 750 plus 600. 3, 5, 0 is 0. T minus M A C O equal to 1, 3, 5, 0. Equation number 1. One more equation. This is one more equation. I am going to do this. I am going to do this. This is 100 kilograms. ഫ്രീ ബോഡി ലഗ്നം വരയ്ക്കാൻ പോലെ ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദി മാൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ സബ്സിഡിയ സിക്സ്റ്റി എമ്മിന് പകരം സിക്സ്റ്റി സബ്സിഡിയ സിക്സ്റ്റി എസ് സീറോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എസ് സീറോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ലഗ്നം വരയ്ക്കാം ബ്ലോക്കിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ലഗ്നം ഇവിടെ നമ്പറിൽ ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഈ റോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് ഇയാളെ വെയിറ്റ് എം ജി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ റോ ഇയാളുടെ മുകളിലും ആക്ട് ആരെ ആക്ടിന്റെ സൂഡ് ഓഫ് ഹോസ് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇപ്പൊ ഈ റോപ്പ് ആണ് ഡൗട്ട് ചെയ്തല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഈ റോപ്പ് ആണ് നോക്കാം ഈ റോപ്പ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ റോപ്പ് എങ്ങോട്ടാ വരിക താഴേക്ക് ഞാൻ ഈ റോപ്പ് ഈ റോപ്പ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്ന ആശയം ഈ റോപ്പ് എങ്ങോട്ട് വരും താഴേക്ക് വെച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ ഫ്രെയിം ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് താഴേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൂഡ് ഓഫ് ഹോസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ സൂഡ് ഓഫ് ഹോസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇയാളുടെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ പോണേ എഫ് ടി പ്ലസ് മൈനസ് എം ജി ഇ സി ഇക്വൾ ടു എം എ എന്നാണ് എഴുതുക എഫ് ടി പ്ലസ് ടി മൈനസ് എം ജി സി ഇക്വൽ ടു എം എ ആക്സലറേഷൻ എന്നാൽ ഈ എ എന്നാൽ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റോപ്പ് ആക്സലറേഷൻ ദി ബ്ലോക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റോപ്പ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഈ സ്ട്രിങ് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ റോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലാതെ ബ്ലോക്കും റോപ്പും രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഇയാൾ പിന്നെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ആക്സലറേഷൻ നമ്മളെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിന്റെ ആക്സലറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ വിച്ച്
T minus 60 is 0 minus 100 is 0 plus T no one. About T minus T. Oi. Baki minus 60 is 0 minus 100 is 0 no one. Baki in the video. Minus 160 is 0. Minus 160 is 0. Equal to 1350 minus 1000. Three video. 350 in the video. Which means that A0 is equal to minus 350 by 160. 0 by. Which means that A0 equal to minus 35 by 60 in the video. A0 equal to minus 35 by 60. But then don't they minus it? This is the actual frame in the acceleration. This is the frame in the acceleration. Prop in the acceleration is 35 by 16. This is the minus. If you have a question, you will have a question. Left side is the right side. 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 That's the right side. That's the right side. That's the right side. That's the right side. Okay. You can see the assumption correct. 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 The answer will be positive. The assumption correct. The answer is negative. You can see the assumption correct. The answer is negative. Left side is rock, the right side is rock, the right side is rock, the right side is rock. Okay, now we have to ask the question, we have to ask the question, tension on it, simple on it, we have to ask the question, we have to ask the question, therefore question number 1 gives, question number 1 gives, P is equal to 1350 plus 60 is 0, that is equal to 1350, A0 is equal to minus 35 by 16, then minus 60 into, 35 by 16 and the good to the whole year the final answer would be 1 to 1 8 newton therefore tension in the rock is 1 to 1 8 newton okay let the problem solve the other and sort of force in the concept which time okay let the sort of force in the concept and detailed explain here and there and the problem solve the other Doubt itu lah. Ni sudah fokus dalam konsep lo. Anak ini adalah dengan topik lo. Nih kau doubt dan nih kau tarik kawan na. Mail lekik nih kau email aite. Nih kau question awal nih kau dah ada doubt. Anak nih kau aja. Nian pertama boleh. Anak nih kau reply nih kau terima lagi. Doubt itu lah. Ini konsep nih kau mana selai ini jari kau. Ini nih kau bagai ramalan tu nih kau video like je kau. Nih kau channel subscribe ya. Nih kau awasi nih kau nih kau friends nih kau tengok share aja. Oh okay.